Vi hade, alltså vi hade ändå gjort ganska mycket planer. Vi hade ju eh, eh, sen med två år tillbaka förlovat oss och eh, hade börjat planera för ett, en, alltså ett ganska stort bröllop eller bröllopsfest. Eh, så det var väl det som var den stora liksom, happeningen för, för 2020 som vi såg framför oss. Eh, så, och, och kring det så hade vi också planerat att resa, som sagt en bröllopsresa och jag hade också faktiskt, eh, det hade jag nästan förträngt nu, vi hade en, en inbokad 30-årsresa, eh, jag och några kompisar med, med respektive som vi hade tänkt åka till Italien i april som förra året. Så det hade vi också, just det, eh, som vision och plan. Ja. Men istället så fick vi boka av all catering och lokal och höra av oss till alla som vi hade skickat inbjudningskort till och så vidare. Eh, så vi, vi bokade av det. Och sen så eh, hade vi pratat länge om att vi skulle skaffa en hund. Och då kände vi att eh, nu när vi båda är del... Alltså man jobbade ju hemma. Eh, det är, oavsett om... om vilken procent man var permitterad eller inte så var det hemmajobb som gällde i början av, av förra året. Och det i sin tur gjorde att vi kände att då är det ju ett bra läge ur det perspektivet att, att kanske skaffa en, en hundvalp som man behöver vara nära och, och, och vara hemma med under eh, den första perioden i dens liv. Så då gjorde vi faktiskt så som många andra också under corona att vi skaffade en hund i april förra året och det gick ganska snabbt så. Det är, ibland är det ju väntetid på, på väldigt lång tid när det kommer till, till hundar och olika raser och så men det, det, vi hade ju tur och det föll jättebra ut så att då skaffade vi en hund och i samband med då att ja, men, vi fick blåsa av den här stora bröllopsfesten så beslutade vi ändå att ja, men, vi vill ju gifta oss och vi har ju ändå liksom haft det som plan och, och önskan och sett det framför oss att vi skulle ja men, vara man och fru. Så då, då gick vi ändå till, till rådhuset och, och, och gifte oss. Eh, gjorde vi faktiskt. Men då, var det ju bara, då blev det bara vi två. Eh, så. Ja, vi hade, vi hade en, en vision om att det kommer att vara jätte, det är jättebra att skaffa barn för att om, om Fia inte har en, en jobbig graviditet så, eh, så behöver man inte åka till och från jobbet utan man kan vara hemma för varandra och liksom stötta varandra i det. Eh, och eh, ja, vi pratade väl också lite om ytterligare det här med ekonomin att nu, nu kan vi passa på att spara pengar och, och eh, vi har inte lika mycket kanske utgifter eh, som vi har i, i normala fall med att man äter ute och liksom, ja, hela, hela den biten. Men sen så insåg vi också ganska snabbt att det, det kommer ju ganska mycket negativa aspekter eh, kring restriktionerna just ur, ur vården och så också framförallt eh, för mig som partner i det att jag hade ju inte tänkt alls en tanke på att om jag inte får följa med på ja, men besök på, till barnmorskor och, och, och ultraljud och liksom alla de bitarna. Och sen kom det också restriktioner ganska tidigt under graviditeten som, som sa att jag inte skulle få... Ja, men dels så var det spekulationer i att man inte skulle få vara med ens på förlossningen och... Sen så var det ganska tydliga restriktioner att under ja men efter förlossningen på, på BB så fick partnern inte vara med. Eh, så det var en ganska jobbig grej som, ja men som var dels under graviditeten men också som man såg framför sig då med vad det skulle innebära att behöva lämna sin familj på, på BB efter att man har varit med om 
om eh, en förlossning helt enkelt. Så att eh, ja, det var ju det var väldigt speciellt. De här restriktionerna som, som eh, var gav till följd att som partner kanske man redan är inte lika förstående som, som den som bär på barnet när det kommer till allt egentligen, hur det är fysiskt, mentalt, vad som händer och vad som i, i magen och utveckling och, och, och de bitarna. Och eh, det växer ytterligare när man inte får vara med på ultraljud och på, eh, hos barnmorskan. Alltså, det som sägs där eh, kan man ju ta till sig när man är med. Men när ens partner ska komma hem och berätta om vad som har skett och kanske men det blir liksom en, en eh, vad ska man säga det blir ett glapp i information och även för min del, jag vet inte alltid vad, vad som skulle frågas för att liksom få ut den informationen som hon har fått och hon kanske inte kommer ihåg att säga det som, som är vit, liksom väsentligt och, och som jag behöver eller vill få veta liksom. så det tycker jag var den största nackdelen, att det blev en, ett, ett glapp eh, som, som blev större än vad det hade behövt vara om, om det inte var corona till exempel. Det fick jag absolut, jag fick vara med på förlossningen eh, och det var ju förutsatt att man var frisk men på fria så tog de ett, ett covid-test eh, men det gjorde de inte på mig. Och där känner jag lite att om de hade gjort det, då hade ju det kunnat motivera att, att jag, om jag är frisk, att, att jag får stanna också eh, längre. Men ja, det har varit mycket liksom, diskussioner och, och, och debatter om, om just det förhållningssättet i, i svensk sjukvård. Men det var det. Och nu får ju från och med förra veckan tror jag det som så får partner också följa med eller vara kvar hos på BB. Så det är jättebra. Mm. Vi, vi fick ju väldigt mycket tid tillsammans under 2020. Eh, dels med hemmajobb men också att vi lärde liksom känna varandra under graviditeten på ett sätt som, som man kanske inte alltid får tillfälle att göra om man, om man jobbar på som vanligt och inte är permitterad eller inte jobbar hemma utan det riskerar ju att bygga ytterligare en distansering då. Eh, så det som vi kanske tappade i, i ja men, viss icke-förståelse från mig som, som pappa eh, hittade vi kanske tillbaka i vår relation så, i och med att vi fick mycket tid tillsammans och, och gjorde mycket grejer tillsammans. Så att, eh, det tycker jag ändå har varit en, en väldigt härlig eh, tid. Eh, så. Jag, jag, ja, jag känner att det har varit, eh, det har varit ett eh, ändå väldigt bra år för oss som man liksom får, får uttrycka det på det sättet. Det är klart att det har varit jättejobbigt ur, ur eh, många perspektiv, för, framförallt för, för eh, ja, personer som är ensamma sen, sen innan. Nu har ju vi haft varandra och, 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 och gått liksom från två till tre och det, det har ju... Eh, ja, men bara liksom för att alltså, inte, inte förringa eh, alla typer av människor som har haft det jobbigt så, så här, har ju det här året varit ett, ett, ett härligt år för oss eh, ur, ur just det här perspektivet att vi har ja, men, kanske förvaltat det ur, ur eh, bästa möjliga perspektiv för oss då, om man, om man får säga så. Mm.